മോള് അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴുതിട്ട് ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങി വാട്ടോ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കഴിഞ്ഞില്ലേ ഒരു പ്രശ്നവും കൂടാതെ നീതുവിൻ്റെയും വരുണിൻ്റെയും വിവാഹം നടക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നീ നീന്തി അനുചുത്തി പാറവും പോയിട്ട് അമ്പലത്തിലെ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയിട്ട് വാ അമ്മയെ അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കായി പോവില്ലേ ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാവാനും അതൊന്നും ഇല്ല മോളെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലേ അത് തന്നെ ചേച്ചി നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം ഓ നിനക്കല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാ കുറച്ച് ഉത്സാഹം കൂടുതലാ എന്തായാലും നീ പറഞ്ഞതല്ലേ പിന്നെ നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം ഓ ഭയങ്കര ഒരു അനുസരണക്കാരി ഓ അച്ഛ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കാതെ ഹാ നേരം വൈകിക്കേണ്ട രണ്ടാളും ചെന്നോളൂ ശരി അമ്മ പറഞ്ഞതിലും കാര്യമുണ്ട് ദേ മഴക്കോള് വരാറായി വാ നമുക്ക് പോവാം കുട്ടികളുടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളെ നീ കുട്ടികളെ ഓരോന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ടോ അതെന്താ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അല്ലെന്നേ നിന്റെ സംസാരം അവർക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ഒരു വളരെ ചിരി എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് മണിക്കൂർക്ക് ശേഷം വാ വാ നമുക്കില്ല ഇന്ന് അമ്പലത്തിലുണ്ടായ കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് അച്ഛനോട് പോയി പറയാം വാ വാ ഇതെന്താ വീടൊക്കെ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അകത്ത് നിന്ന് പൂട്ടിയതല്ലോ പുറത്തു നിന്നാണല്ലോ പൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ വാതിൽ നിന്ന് പൊളിക്ക് ഇതെന്താ എന്താ എന്താ ഇവിടെ അച്ഛാ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്താ സംഭവം ഞങ്ങൾ ഭരിക്കാൻ പോവാൻ മോളെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കാണാൻ കഴിയില്ല മോളെ ഞങ്ങളെ ഭരിച്ചത് ആരാണെന്ന് നീ അറിയണം എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതികാരം വീട്ടാൻ കഴിയും അത് അത് കൈ ചൂണ്ടിയ ആൾ നടന്ന് നീങ്ങുകയാണ് അപ്പോഴേക്കും അവിടെ മറ്റൊരാൾ നീക്കുന്നു വരുണോ എന്റെ ഈശ്വരായിയുടെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അച്ഛാ വരുണായിരിക്കും അച്ഛൻ ഒരിക്കലും എന്നോട് കള്ളം പറയില്ല ഇതിന് പ്രതികാരം വീട്ടണം മോളെ അത് ശശി ഇത് ശശി നമുക്ക് ഇതിന് പ്രതികാരം വീട്ടിയെ മതിയാക്കൂ എന്താ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടെ എന്താ ഇവിടെ ഉണ്ടായി അയ്യോ അച്ഛൻ എന്ത് പറ്റി എന്താടിയത് എന്ത് പറ്റി എന്ന് പറ ഒന്നും അറിയില്ലാത്ത ഒരാള് നല്ല പിള്ള സമയം ഉണ്ടോ എല്ലാം എന്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളല്ലേ എന്റെ അച്ഛന് നിർത്ത നീ എന്തൊക്കെ അനാവശ്യം ഈ പറയണേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നാ അതൊക്കെ എന്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ത് എന്റെ അച്ഛൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞെന്നോ എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ എന്റെ എന്റെ നീതു ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കണേ നീതുവോ നിങ്ങളുടെ നീതു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടാറ് വല ഞാൻ ഇന്ന് പോലീസിനെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കും നീതു വേണ്ട അനാവശ്യം വാങ്ങിക്കരുത് ഞാൻ വിളിക്കുക ഹലോ ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനല്ലേ വേഗം വരണം എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇവിടെ ആരോ കൊന്നിട്ടിരിക്കുക അവരോട് ചോദിച്ചപ്പം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരാളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവരാ വരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് വേഗം വരണം സർ വേഗം വരണം ഓക്കെ മാം അഡ്രസ് പറയൂ ഇത് ആ മുക്കവലയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ശരി മാം ഇപ്പോൾ തന്നെ എത്തുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇപ്പോൾ നിന്ന് എൻ്റെ മാനം എനിക്ക് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ പോവാ പക്ഷെ ഒരിക്കലും വരും അപ്പോൾ നിനക്ക് എൻ്റെ നിരപരാധിത്വം മനസ്സിലാവും നീ ഇതു നീ കുറിച്ചിപ്പോൾ മനസ്സിൽ എന്ത് കുറിക്കാനാ ചേച്ചി അവൻ ഓടി ഇനി ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല മോളെ അയാളെ അയാളുടെ പാട്ടിന് പോട്ടെ ഒരിക്കലും ദൈവങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കും മോൾ പേടിക്കേണ്ട വാ നമുക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാം അങ്ങനെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മോളെ ചേച്ചി പോയിട്ട് വരാട്ടോ അടങ്ങിയിരിക്കണം കേട്ടോ ശരി ചേച്ചി എൻ്റെ കോളേജ് ലൈഫൊക്കെ ആകെ ബോറിംഗ് ആയി തുടങ്ങി അതെന്താ ഇപ്പം അങ്ങനെ തോന്നാൻ ചേച്ചി ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഫുള്ള് റാഗിങ്ങാണ് നടക്കുന്നത് അയ്യോ അതിന് മോളെ ആരെങ്കിലും ഒരു റാഗി കിട്ടോ ഇല്ല എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ മോള് പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ പ്രിൻസിപ്പാളിനോട് ചേച്ചി വിളിച്ച് പറയാട്ടോ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാം ഐ മീൻ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനോടും പറയാം മോള് പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ ആ ശരി ചേച്ചി എന്നാ പോവാണേ ആ അമ്മയും അമ്മാവ ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ ആ എന്നാ ചെല്ലു മോളെ ആ എന്നാ ഇറങ്ങുവാണ് അപ്പം അച്ചാറും പുളിശ്ശേരിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ 
വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുളിശ്ശേരിയോ അല്ല വേഗം വന്നതല്ല ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടോ ധൃതിക്ക് ഇടയിലും ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ലെന്നല്ല അമ്മായി അമ്മയില്ല പാക്കിറ്റേ ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ല മോളെ മോള് ചെല്ലു കേട്ടോ ആ ശരി എന്നാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങുവാണേ ഓ എത്ര വലിയ കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവൾ ട്രെയിനിൽ കയറി യാത്രയാക്കുന്നു അവൾ പോകുന്നത് മറ്റൊരിടത്തേക്കുമല്ല കർണാടകത്തിലേക്കാണ് അങ്ങനെ അവൾ അവിടെ ചെന്നിറങ്ങുന്നു അവിടെ ഒരു മലയാളി കമ്പനിയിലാണ് അവൾക്ക് ജോലി കിട്ടിയത് അതും അവിടുത്തെ പോപ്പുലർ വൺ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയിൽ തന്നെ അതിന് സന്തോഷത്തിലാണ് അവൾ അങ്ങനെ അവൾ ആ കമ്പനിയിലെത്തുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ തന്നെ ഓണറാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് സോ മാമിനെ ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഇതേപോലുള്ളൊരു ഓളാളെ കാണാനായിട്ട് എല്ലാവരും ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് മാം അപ്പോൾ മാം ഇത് കൂടുതൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാം നോക്കി അതിന് പറയാനുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ സാറി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജോലിയിലേക്ക് കിടക്കാവുന്നതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്പനിയിൽ പിന്നെ തുടരാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഓക്കെ ഞാനിത് മാനേജ് ചെയ്തോളാം അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ സേറിൻ്റെ ഒരു അപ്പോൾ ഞാൻ ചെല്ലട്ടെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു എന്താ പറഞ്ഞ അവൾ ആ ക്യാബിൻ തുറക്കുന്നു അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എസ് കാമിൻ ഹലോ സർ എൻ്റെ പേര് നീതു എന്നാണ് ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ആയിരുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് ഈ ഞാൻ വരത്തില്ലായിരുന്നു എനിക്കൊരു ജോലിയുടെ അത്യാവശ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇവിടെ നിങ്ങളോ എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട ക്യാബിനിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോഴേക്കും സെക്യൂരിറ്റി എന്താ സർ ആ കുട്ടിയെ വിടാൻ സമ്മതിക്കരുത് ഓക്കെ ഓക്കെ സർ സ്റ്റാഫ് സ്റ്റാഫ് എന്താ സർ ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ ഈ കമ്പനിയിൽ ഏറ്റവും ഹൈ പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പാസ്സാക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ സർ അങ്ങനെ അവൾ ആ കമ്പനിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവളുടെ ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഹലോ മാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഒരു ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്നത് എന്താ മാം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും ഹൈ പൊസിഷനിലുള്ളതല്ലേ പിന്നെ ഈ കമ്പനി നമ്പർ വൺ ആണ് കർണാടകത്തിലെ തന്നെ നമ്പർ വൺ കമ്പനിയാണ് മാം ഇത് അതിൽ ഞാൻ എന്ത് വേണം മാം ദേഷ്യപ്പെടരുത് എന്ന് നമ്മളുടെ കമ്പനിയിൽ തന്നെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പാളാണ് സോ ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്തൊരു കമ്പനി ഇത് ഞാൻ പോട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് ശരിയാവില്ല മാം മാമിനെ സർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് സാറ് മാം ഞങ്ങളുടെ സർ ഏത് ആ വരുമോ മാം വരുമോ യു ടോക്ക് വരും സർ ഇല്ലെങ്കിൽ യു കോൾ ബോസ് ഡോൺ കോൾ നെയ്മ് ഓക്കെ ഓക്കെ എന്ത് പണ്ടാരം ഇത് ഒരു സമാധാനം ഇല്ലാത്ത കമ്പനി നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ മാം സോറി സാർ അന്വേഷിക്കുന്ന വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇതാ ഹലോ സർ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റാഫ് സ്റ്റാഫോ എനിക്ക് കുറച്ച് ഹൈ പ്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാഫോ സോറി ഇതേ പുറകിൽ ഓ സോ സോറി ചമ്മി പോയല്ലോ സർ കോഫി കുട്ടിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഓ മറന്നില്ല കോഫി ടു കോഫി ഓക്കെ പഴയ കാലം പോലെ അല്ല ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ജോലിക്ക് വന്നത് കുറച്ച് സമാധാനം തരണം എൻ്റെ അച്ഛനെ അമ്മ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് സ്റ്റോപ്പിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വരാതിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ ഒന്നേ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദേഷ്യം വരാതിരിക്കുമോ ആ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഹൈ സേ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് നീതു ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കരുത് ഞാനത് ചെയ്തില്ലെന്ന് പല അവർത്തും നിന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ നീ അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് എൻ്റെ തെറ്റല്ല നീതു അത് എൻ്റെ തെറ്റല്ല ഞാനങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് എൻ്റെ മനസ്സിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനസ്സിനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചാൽ മതിയില്ല 
നീത് സ്റ്റോപ്പ് റേസേ എനിക്കിതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ആ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്താ ഇന്ന് വർക്ക് അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ വർക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു പിറ്റേ ദിവസം രാപ്പാടികൾ പാടുന്ന പാട്ടിൻ്റെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഓ നീ തോക്കാമോ സിറ്റ് ഡൗൺ താങ്ക് യു സർ ഞാൻ ഇന്നൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം സംസാരിക്കാനാണ് വന്നത് അയ്യോ നീതു മാഡത്തിന് എന്നോട് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇന്നലെ ഇങ്ങനൊന്നും അല്ലല്ലോ സംസാരിച്ചത് സർ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വിട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്നെ അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കരുത് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ കാര്യമൊക്കെ പണ്ടത്തേത് ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാനത് ഓർക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ഓക്കെ സർ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകണോ അതോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ബാക്കി സംസാരിക്കണോ സംസാരിച്ചോ നമ്മൾ കാരണം ഇവിടെയുള്ള ഹൈ പൊസിഷൻ ആരും പോകണ്ടേ അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ ആ ബക്കിൻ്റെ കാര്യം സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവൾ കുറേ കാലം അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അവൾ കുറച്ചു കാലം അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു ആ സാറിനോട് അവൾക്ക് ചെറിയൊരു അടുപ്പം തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സർ എനിക്കൊരു ലീവ് വേണം ലീവോ എന്തിന് ഓ നീ തൂത്താനോ എന്തിനാണ് ലീവ് ഇപ്പം നാളെ എൻ്റെ പെണ്ണ് കാണല്ല അതിനെനിക്ക് പോകണം സർ സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നാളെ തന്നെ ഒരു ലീവ് വേണം അല്ല നാളെ കൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ എത്തുമോ എത്താതിരിക്കാൻ എന്താ ഞാൻ നാളെ ഉച്ചയാകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എത്തും പിന്നെന്താ ഓക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ അവൻ്റെ ഉള്ളു മൊത്തം തീ ആയിരുന്നു ഇവൻ ഇനി അവനെങ്ങനെ കെട്ടും നീ ഇപ്പം ഇതെങ്ങനെ അറിയില്ലേ അല്ല കുട്ടിക്ക് അയാളെ ഫോട്ടോകൾ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു യെസ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സോ ഗ്രാമ സോ ലൂപ്പ് ആൻഡ് സോ സ്റ്റോപ്പ് ഡൈസേ എന്താ സാർ സാർ ചോദിച്ചതിന് ആൻസർ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നോട് ഇനി ഇവാക്കൊ കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കരുത് ഫീലായെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ സർ എനിക്കൊന്നും ഫീലായിട്ടില്ല പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഐസേ സോറി സർ ലീവ് ലീവ് സാങ്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് സോ ആ സ്റ്റാഫിനോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ സർ താങ്ക് യു വെൽക്കം ഓരോന്ന വെൽക്കം ആർക്ക് വേണം അങ്ങനെ അവൾ വീട്ടിൽ പുറപ്പെടുന്നു ശേഷം അവൾ പറയുന്നു അമ്മ ഞാൻ അയാളെ വീണ്ടും കണ്ടു ആരെ പണ്ട് അത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ അവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം പറയും മോളെ നീ പേടിക്കേണ്ട നിനക്കിപ്പോൾ ഒരു ജോലി ആവശ്യമാണ് നീ പഴയ പ്രതികാരങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു ഒരു ജോലി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളുടെ കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പിന്നെ അത്രയും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനിയിൽ കയറി പറ്റാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ലതാണ് അവൻ നിൻ്റെ ഭാവിയെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പോപ്പുലറാക്കും സോ അതുകൊണ്ട് നീ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ഓക്കെ ഓക്കെ അമ്മായി അമ്മായി പറഞ്ഞത് എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സുന്ദരി കുട്ടി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് വന്നു ഈ അമ്മായി പുതിയ സാരിയൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരി അമ്മായി പക്ഷേ എനിക്കിതിന് എനിക്കിതിന് പറ്റുന്നില്ല എന്താ മോളെ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ അല്ലേ ഞങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറയുന്നത് മനസ്സിൽ നിന്നെടുത്ത് കളയണമെന്ന് എന്നിട്ട് നീ അത് മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു അതൊക്കെ കളഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തോ എന്തോ മനസ്സിൽ നിന്ന് സുഖമില്ല നമുക്കത് മാറ്റി വെച്ചാലോ വേണ്ട മോളെ അവരിവിടെ എത്താറ ഇനിയിപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യാനാ മോള് ചെല്ലേ എന്നിട്ട് വേഗം ഡ്രസ്സ് മാറ്റിട്ടോ എന്നെ ആടി ഒരു സംസാരം അവിടെ ഏ ഇവക്ക് ഇന്ന് വെണ്ണുകാളിൽ വേണ്ടാന്നു എന്താ മോളെ ഇങ്ങനെ പറയണേ നമുക്ക് പഴയ ഓർമ്മകൾ വന്നെന്നോ എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിന് സുഖമില്ലെന്നോ മോളെ അതൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നു കളഞ്ഞ് ഏ ചെക്കനും കൂട്ടിലും എത്താറായി കേട്ടോ ഞാൻ ചെല്ലട്ടെ അങ്ങോട്ട് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ ഡ്രസ്സ് മാറി പയ്യന് ചായ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ശേഷം അവർ തമ്മിൽ സുഹാരമായി സ്വകാര്യമായി സംസാരിക്കുന്നു സോറി മാം ഞാൻ കർണാടകയിലെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയിൽ ഒരു സ്റ്റാഫാണ് എൻ്റെ സാർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വേഷം കിട്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് സോറി സാറിന് എന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് ഹലോ മാം ഹലോ എന്താണ് ഇപ്പം എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അത് ഞാൻ പറയാൻ നീ വെയ്റ്റ് എന്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തൻ്റെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെക്കൻ്റെ അദ്ദേഹം ഈ ഫോണിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്ക് എൻ്റെ പൊണ്ണ് മോളെ എനിക്ക് നിന്നൊന്നും വേണ്ട ഇയാളോട് ഈ കെട്ട് നയിക്കാൻ പറ എന്തായാലും നയിച്ചു വിടണോ ഇല്ല മുഹൂർത്തം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല 
അപ്പത്താൻ ഫോട്ടോ ഒന്നും കണ്ടില്ല അല്ലേ ഇല്ല എൻ്റെ അമ്മയുടെ ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മനസ്സിലായി ആ മുഹൂർത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും അയച്ചു കിട്ടാം ഇത് പൊളിഞ്ഞു അമ്മായി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ അമ്മായിയെ വിളിക്കുന്നു അമ്മായി ഇത് മൊത്തം ചതിയാണ് തേ ആ കമ്പനിയുടെ സാർ ആ ചെക്കനെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റാഫിന് പറഞ്ഞയച്ചിക്കും എന്താ മോളെ ഇത് എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കണേ സോറി ഈ സാർ പറഞ്ഞ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവൻ്റെ ഒരു സാറുമായിട്ട് വന്നേക്കുന്നു ഇറങ്ങി പോണോ സോറി മാം അവൻ്റെ ഒരു സോറി കൈ വെക്കടാ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു സംസാരത്തർക്കം എന്ത് പറ്റി ചെക്കന് അവൻ ചെക്കനൊന്നും അല്ല നീ ആ കമ്പനിയിൽ സാറ് പറഞ്ഞു വിട്ട ഒരു ചെക്കനാണ് സ്റ്റാഫ് ഇന്നത്തെ കല്യാണ ചെക്കനെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടേ പോകണമെന്ന് മുഹൂർത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വിട്ടു കൊടുക്കുകയുള്ളെന്ന് എന്നതൊക്കെ ആരും ഇവിടെ നടക്കണേ ഹാ അത് ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയാം മോളെ ഏതായാലും അങ്ങോട്ട് തന്നെ ചെല്ലേ ജോലി ഒന്നും മിസ്സാകണ്ട ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും മോളെ നീ പോയേ പറ്റൂ ഈ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ അംഗീകരിച്ച് മതിയാകൂ ഓക്കെ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ അടുത്തൊരു വിവാഹം ആലോചിച്ച് വിളിക്കാട്ടോ ഞാൻ മോൾ വേഗം ചെല്ലേ അങ്ങനെ അവൾ അടുത്ത ട്രെയിൻ കയറി കർണാടകത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു അതമ്മ കല്യാണം സെറ്റായ പിന്നെ കല്യാണം മുടക്കി കൂടെ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ അതുങ്ങളെ കല്യാണച്ചക്ക പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് കൊല്ലാത്തത് ഭാഗ്യം ഓ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കേ ചെക്കനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കല്യാണം കഴിക്കണം എന്തോ സർ നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഏതായാലും ഒരു ദിവസത്തെ ലീവൊന്നും പോയിട്ടില്ലല്ലോ ഹാ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പോവാറായി സ്റ്റാഫ്സൊക്കെ പോവാറായിട്ടോ എന്തായാലും വന്നിട്ടില്ലേ കുറച്ച് വാക്സ് അധികം തരാം സോറി സർ ഞാനിന്ന് ലീവാണ് അത് പറയാൻ വന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ചെല്ല് ചെല്ല എന്ത് പറഞ്ഞ് അവൾ അവളുടെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു സാർ എന്തായി ആലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതോടെ ഇവിടെ സാറ് വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിക്ക് എനിക്ക് വേറൊരു പണിയുണ്ട് പോ പോ ഈ സാറിന് എന്ത് പറ്റി എടോ തന്നോടല്ലേ പോവാൻ പറഞ്ഞ ഇറങ്ങി പോയിക്ക് എന്തായാലും അവളെ ഒന്ന് പോയി കണ്ണ് നോക്കാം ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് നല്ല കണ്ടായിരുന്നു എടീ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരാഗ്രഹം തോന്നുന്നില്ലായിരുന്നു കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരാഗ്രഹം തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതെ ആ സാറിൻ്റെ തല തല്ലിപ്പൊട്ടിക്ക് ഒരു ചുറ്റിക കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈശ്വരാ ഈ ആ സാറിന് പോയി കാബിനിയോടിരിക്കാം സർ എന്താടോ കാര്യം പറ അതെ എനിക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് ലീവ് വേണം എന്തിന് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ ആഴ്ചയല്ലേ ഇടോ ലീവ് വേണ്ടി വന്നത് എന്തിനാ എൻ്റെ വീണ്ടും ഒരു പെണ്ണു കാണേ വീണ്ടും ഒരു പെണ്ണു കാണേ ഈശ്വരാ അതൊന്നും പറ്റില്ല ലീവ് തരാൻ പറ്റില്ല സാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഹൈ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ലീവ് എടുക്കാമെന്ന് ഓ കെട്ട് ആ ഇങ്ങോന്നേ ഇവക്കെ ലീവ് സാക്ഷനായി കൊടുക്ക നാളെ നാളെ അല്ല സാർ ഇന്ന് വേണം ഓ തലവേദന കുരിശ ഏ ഇന്ന് തന്നെ ലീവ് സാക്ഷനായിക്ക് കൊടുക്ക അല്ലോ താൾ നാളെ അല്ലേ താൻ പോകുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാ ഇന്ന് അല്ല സാർ ഇന്ന് പോയി പാക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പോലെ ഒന്നും എടുക്കാതെ പോയ സെറ്റാവത്തില്ല നമുക്ക് ഓ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കാണിച്ചു വിട്ടു എന്ത് ഇതിന് എല്ലാം കഴിവിട്ട് പോവാനുള്ള എന്തെങ്കിൽ പറഞ്ഞു സാർ നോ നത്തി ചില എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ പോകുന്നു അടുത്ത ട്രെയിൻ കയറി തന്നെ അവൾ നാട്ടിലെത്തുന്നു ആ മോളെ വന്നോ വാ വാ ചെക്കൻ്റെ ഫോട്ടോ നോക്കിയ എങ്ങനെയുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അമ്മ ഓ സോറി അമ്മ എപ്പോഴും അമ്മേന്ന് വിളിക്കാനാ തോന്നുന്നത് അത് സാരമില്ല വാ ഇരിക്കാം മോക്ക് വെള്ളം തരാം എന്താ കുടിച്ചു ഓ കുറച്ച് ആശ്വാസം ആ എന്നാലേ മോളി പോയി ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്തേ അമ്മായിയും അമ്മായിയും അമ്മാവനും കൂടി കുറച്ച് സംസാരിക്കട്ടെ ഓ ഇതെങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇടിക്കും ഇടിക്കുന്നേ ഇപ്പോൾ ആര് ചുറ്റണോ എങ്ങോട്ട് ഇടിക്കണ്ടോ ഒന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ അമ്മായിയോട് പോയി ചോദിക്കാം അമ്മ അവരെന്തേ ഈ സംസാരിക്കുന്നേ ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടിട്ട് പ്രാങ്ക് കൊടുക്കാം എടീ ഞങ്ങൾക്കറിയാലോ നമ്മൾ അവളുടെ സ്വത്ത് കണ്ടിട്ട് മാത്രമാണ് അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നിനക്ക് മനസ്സിലായോ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാലോ മനുഷ്യ അവളുടെ സ്വത്ത് കണ്ടിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ അവളെ കൂടെ നിർത്തിയേക്കുന്നത് അവളുടെ സ്വത്ത് നമ്മൾ നാളെ ഒപ്പിട്ട് മേടിക്കും എന്നിട്ട് രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ പോയി കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അവൾ ഒപ്പിടുന്നത് നമ്മളുടെ ആ പത്രത്തിലൂടെയാണ് ഓക്കെ അത് തന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ്
മറ്റേത് എന്നതാടി രാവിലത്തെ അമ്മ അച്ഛനെ കൊന്നത് ആ അത് പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ഡീലൊക്കെ വെച്ച് ആ മറ്റേ ഇവളെ പ്രേമിച്ചു കാണുന്നില്ലേ ഒരു ചക്കൻ എന്നിട്ട് ഇവക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റവൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയില്ലേ ഇപ്പോൾ അവൻ തന്നെ അവളെ പ്രേമിച്ചവൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ കുറ്റക്കാരനുമായി പതെ നമ്മുടെ ചെക്കനെ ഇപ്പോൾ അവളുടെ അച്ഛനെ അമ്മ കൊല്ലാനും പറ്റി പ്രതിയുമായി നമുക്കെതിരെ ഒന്നും പറ്റിയില്ല ശരി ഇതിപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ധർമ്മികളായിട്ട് ഭാവിക്കേണ്ട എന്നാൽ ഇവരെന്നെ ചതിക്കുമായിരുന്നല്ലോ ഈശ്വര ബാക്കി ഇവിടെ കേൾക്കാം അന്ന് സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഇതാ ആ ഇതാരാ ഈ ബെല്ലടിക്കുന്നേ ഞങ്ങളാ ആ ഇതാര് സുമിത്ര രാഘവനുമോ എടീ പന്നിനി ഇന്ന് വന്നേടി നമ്മുടെ അമ്മാവനും അമ്മായിയെ പറ്റി എപ്പോഴും പറയും നിങ്ങളുടെ അമ്മാവനും അമ്മായിയോ അല്ല സോറി നമ്മുടെ മക്കൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുന്നത് പാറക്കുട്ടി എപ്പോഴും പറയൂണി പിന്നെ അവളുടെ കൂടെ മറ്റോളും പറയുകയും നിങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങളെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ വന്നല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ മറ്റൊരാളൂടെ ഉണ്ട് ആരാത് ആ അതൊക്കെ പറയാ ആദ്യമേ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാണ്ട എടീ പത്മിനി ഒരു ഓറഞ്ച് എടുത്തേ ആ നിങ്ങളോ നിങ്ങളെപ്പോഴാ വന്നത് ഇതാ ഓറഞ്ച് കഴിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പോൾ പോയിട്ടേ ഒരു കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് എടുത്തിട്ട് വരാം ആ ആരാ വണ്ടി ഇരിക്കണേ അത് പറഞ്ഞ് ഞാനാ എന്ന് പറഞ്ഞ് മോഹൻ വണ്ടിയിൽ നിന്നിറങ്ങുന്നു അല്ല ഇവനുമായിട്ട് നിനക്കെന്താടി ബന്ധം അല്ല നിങ്ങളെ കൊല്ലിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നതാ എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു അവരുടെ 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 പ്രണയം നിങ്ങൾ സാക്ഷാ മരിച്ചില്ലല്ലോ അതിനുള്ള ശിക്ഷ എന്ത് പ്രണയം അതിന് അതിന് അവക്കവര് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാനാ ഹാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും പറഞ്ഞ് സാക്ഷൻ ആക്കണമായിരുന്നു ഇനി അനുഭവിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ നിന്നിറങ്ങുന്നു ശേഷം അവരെ രണ്ടുപേരെയും കൊന്നു ശേഷം അവൾ വരുണിന് കോൾ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ത് മനസ്സിലായിരുന്നു ഹലോ ഹലോ നീതു ഹലോ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി ഞാനാകെ തകർന്നിരിക്കുക ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് വരുക എന്ത് പറ്റി മോളെ അതൊക്കെ പറയാൻ വരും ഞാൻ ആദ്യമേ അങ്ങോട്ട് വരാം അതിനു മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ പെണ്ണ് കാണാൻ ഇന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വേഗം വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ കോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ശേഷം അവൾ മാറി നിൽക്കുന്നു എന്താ മോളെ സാരി ഇതുവരെ ഉടുത്തു കഴിഞ്ഞില്ലേ എനിക്കറിയത്തില്ല അമ്മായി സാരി ഉടുക്കാൻ ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ സാരി ഉടുത്ത് സുന്ദരിയാക്കുന്നു ശേഷം എൻ്റെ മോളിപ്പോൾ ചന്ത ഉള്ളൊരു പെണ്ണായില്ലേ ഇനി ഇപ്പോഴേ അവർ പോരാറായിന്ന് എന്നെ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചു ഇതാ ചായം കൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കും കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ കയറി വരുന്നു ശേഷം അവൾ ചായയും വെച്ചിരുന്ന് പെണ്ണ് കാണുന്നു ശേഷം അവർ സുഹാര്യമായി സംസാരിക്കാൻ വിടുമ്പോൾ എന്നെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഇല്ല എനിക്കിഷ്ടമായില്ല എന്നവൾ കനത്ത് മറുപടി പറയുന്നു ശേഷം ഇതെങ്ങാനും വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ച ഞാൻ തന്നെ കൊന്നു കളി ഓർത്തു ഓർക്കുക ഞാൻ കർണാടകയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ്സായ സി എൻ എസിൻ്റെ ഓണറുടെ ഭാര്യയാണ് ഓക്കെ അത് ഓർക്കണം അത് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഓക്കെ സോൾമ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ പോകുന്നു അവരുടെയുള്ള ഗുണ്ടകളെ പറ്റിയും ഓർക്കണം എന്ന് അവൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സോറി മം ശേഷം അവൻ പറയുന്നു എനിക്ക് ഈ കുട്ടി ഇഷ്ടമായില്ല എന്തോ ചന്തമില്ലാത്ത കുട്ടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പം ഇത്രയ്ക്കും ചന്തമില്ലാത്ത കുട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ഇറങ്ങി പോകുന്നു അല്ല ഇവനിപ്പം എന്താ പറ്റി വേണ്ട നമുക്ക് വേറെ പ്ലാൻ നോക്കാം അതെ നമ്മളുടെ ആനന്ദം എല്ലാം ശരിയാക്കിക്കോളും അത് തന്നെ ഇതേ ആ പെണ്ണ് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും അവൾ കേൾക്കണ്ട ഈ എന്താ അമ്മാവനും അമ്മായി ഒരു സ്വകാര്യം ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ മടങ്ങി പോയാലും എന്ന് ആലോചിക്കുക ആ എന്നാ മക്കൾ ചെല്ലു കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാലോ പ്ലാനോ എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് പ്ലാൻ അല്ല കല്യാണത്തെ പറ്റിയുള്ള പ്ലാൻ അതാണ് വലിയ അച്ഛൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വലിയ അച്ഛനോ സോറി അമ്മാവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കുറച്ച് സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവൾ ഡ്രസ്സ് മാറി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവൾ എല്ലാം എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ശേഷം അവൾ ആ കമ്പനിയിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു സോറി സോറി എല്ലാത്തിനും സോറി എന്നാ പറ്റി അപ്പോഴേക്കും അവൾ അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു 
ഞാൻ അപ്പോഴേ നിന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെ ജീവിച്ചതാണ് നമ്മൾ നീ അതുപോലും ഓർക്കാതെ എന്നെ എത്ര വേഗം അകറ്റ കാരനാക്കിയത് സോറി അനറ്റ് അത് ഞാൻ സോറി പറഞ്ഞത് ആനന്ദോ സോറി ഞാൻ ഓർക്കാലും പറഞ്ഞത് എന്നെ പറഞ്ഞ അവൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് അവനെ കെട്ടി പിടിക്കുന്നു ഹേ ഇനിയിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം നമുക്ക് അവർക്ക് എട്ടിന് പണി കൊടുത്ത പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കണം അതിനുള്ള പ്ലാനിങ് തുടങ്ങാം അത് കഴിഞ്ഞ് നീ കുറച്ച് നേരം ഈ കമ്പനിയിൽ അതായത് കുറച്ച് നാൾ ഈ കമ്പനി ജോലി ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് വീടിൻ്റെ ലീവിനെ ചെല്ലണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കള്ളകളികളൊക്കെ പറയൂലോ ഒരു സ്വകാര്യ റൂമിൽ അതിൽ പോയി ക്യാമറ വെച്ച് ഒരു പറയുന്ന സീക്രട്ട്സ് എല്ലാം പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോലീസിന് അയച്ചു കൊടുത്ത് തെളിവോടെ ഉടിപ്പൊക്കാം ഓക്കെ ഞാനും നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും സോറി എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ധൈര്യമാണ് പിന്നെ അവൾ പറയുന്നു ശേഷം കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അവൾ ലീവിന് അവളിവിടെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഹലോ അമ്മായി അമ്മ നിങ്ങൾക്കുള്ള പണി ഞാൻ വെച്ചേക്കാം എന്താ മോള് പറഞ്ഞേ ഒന്നും ഇല്ലെന്നേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓരോന്ന് വരും ഭാവനകളെ അതൊക്കെ എഴുതി വെക്കാമെന്ന് പറയുമായിരുന്നു ആ അതൊക്കെ ശരിയാ എന്നാ വാ എന്ന് പറഞ്ഞു ശേഷം അമ്മായി അമ്മാവാ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഒന്ന് ഇരുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സർപ്രൈസ് കൊണ്ടുതരാം ഞാനേ അതെ ഒരു സർപ്രൈസാണ് നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ കൊണ്ട് ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ അവിടെ ഒരു ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പെട്ടിയും അതിൻ്റെ അടുത്തായി ഒരു മേശയിൽ വെക്കുന്നു എന്താ മക്കളെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് റൂമിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ പെട്ടിയിൽ നിറയെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഇതായിരുന്ന മോളെ അതെ ഇതാ എൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ മനസ്സിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ സീക്രട്ട് പ്ലാനിങ് എല്ലാം അവൾക്ക് കാണാമായിരുന്നു അത് അവൾ പോലീസിന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു സർ എൻ്റെ അച്ഛനെ അമ്മ വന്നത് ഇവരാ അല്ലാതെ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ച പോലെ ഒന്നും നടന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ മാം എന്ന് റിപ്ലൈ കൊടുത്ത ശേഷം അവർ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു അതെ പിന്നെ നിങ്ങളെനിക്ക് വരണയൊന്നും അന്വേഷിക്കണ്ട എന്നാ മോളെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പറയണേ എനിക്ക് ഒരാളെ ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാം ആരാ അത് അപ്പോഴേക്കും അവൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു ഇവരല്ലേ നിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മ കൊണ്ടു നിന്നെ തിരിച്ചു ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ തോന്നി എനിക്ക് എല്ലാ സത്യങ്ങളും മനസ്സിലായി ഞാൻ നിങ്ങളെ എവിഡൻസോടെ പിടിപ്പിക്കും പോലീസ് ഡേ ഇപ്പം ഇവിടെ എത്തും ഡേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങും വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ അത് കിട്ടി ഈശ്വര സോറി മോളെ അത് പിന്നെ ഒരു കയ്യബദ്ധം പറ്റിയതാ പിന്നെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും കയ്യബദ്ധം പറ്റൂല നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞു കൂട്ടി തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്താ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ കുടുക്കിയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് നീതു എന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ ദേഷ്യത്തോടെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ശേഷം പോലീസ് വരുന്നു അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കപ്പിലിരുന്നു ശേഷം അവളെ കൂട്ടി അവൻ സന്തോഷമായി ജീവിക്കുന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് നീതുവിനും വരുണിനും ഇതാ ഒരു കുഞ്ഞോമന കൂടി ജനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവളുടെ പേരാണ് പാറു പാറു എന്ന പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അവളുടെ അനുജത്തിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ അവൾ കർണാടകത്തിലെ കമ്പനിയിലെ ഓണറാണ് നീതു എടി ഇങ്ങ് വന്നേടി തേടി കൊച്ച് കരയുന്നു അമ്മ എനിക്ക് വെച്ചേക്കുന്നു കുറച്ച് നേരം മുമ്പല്ലേടി കള്ളിപ്പെണ്ണ നീ ചോറുണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ദഹിച്ചോ കള്ളിപ്പെണ്ണ ചോറിലും മേടിച്ച് കളയാനല്ലേടി നിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് അടുത്ത് ഇതേ നോക്കിക്കെ വരുണിൻ്റെ അതേ സ്വഭാവമാ കുഞ്ഞിന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞിലെ കണ്ടില്ലേ ചോറ് മേടിപ്പിച്ച് കളയുമായിരുന്നു എന്ന് വരുണിൻ്റെ അമ്മായി എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ തളയ്ക്ക് ദൈനാഥിൻ്റെ കേടാണോ ശോ മനുഷ്യൻ്റെ വില കളയെ വിലയൊക്കെ പോയോ സാറേ ഒന്നുമില്ലേ നമ്മളെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക് അല്ലേ കുഞ്ഞാപ്പി കുഞ്ഞാപ്പി അല്ല പാരു ആരാടാ കുഞ്ഞാപ്പി അത് തന്നെ 